हाई फ्रेंड्स वेलकम टू वीक फार्मी अंड एंटरटन झानल नैन अर्षद सो ने क्वेश्चन वैसा कम्यूनिटी में पोस्टा सो दाट मत रेस्पे चाल मंदिर वालक तोचिंदी चपार सो वेरी गुड रेस्प क्वेश्चन वे इलांट ब्रीड कड़ने वैसा सीरियसली दीन गुरी मन चला आलोचाले बेसीगे एनकरा अंत चूँ एंत हईट एंत वेट मन अनेमल वेटी इपड़े रावटे इपू एक्ना पिल मन मार्केट नीचे तुटे असलू अभी एला ग्रोथ वस्ताई असल मन असल अच्छा वे लेकुना सो एला जो सो एम सो चाल मंद मं मंजी रेस्पार फुड सर चूँ यह अनेमल मन चंमा कटको दानेवा इपड़ू कहीं चाल तक अंड मन मार्केट नीचे पिल तुटे अभी एंत वेट वस्ताई एंत हईट वस्ताई यी अर्थम कावे एंकंटे ना ने पिछले रेलो मूड नो तुटना आ तरवा इधटे हईट का लेंत का अब मदर दर मिल तागी को बाने वन तरह अभी वीक सरग् पेरगकू इवन जो सो इन चूसे पिक्चर प्रती ओक अनेमल मं हईट मं वेट गेन उ ब्रीडना इदोक ब्रीड नेलूर ब्रउन नेलूर जोड़पी नेलूर पल्ला फस्ट पिक्चर वेलदी ओल पिक्चर नेलूर पल्ला वैटी सो इला मं मं ब्रीड्स कनमरगो का कप्चले याबाई केजील एन भाई केजील डेबई केजील अंटे ओ एगड़न जनाल दाने से सलक्षन प्रासेस् चूस असल इधी चूसे मैं सौत् इंडिया कौत् इंडिया प्रॉब्लम एक्वे नारत् इंडिया इपड़कूड़ चाल हेवी अनेमल मेटा एला मेटो दीन वल्ल असल मन ब्रीडने इदंत मेन लाख आफ् नालेज लाक आफ् नालेज फार्मर् अवगाहन लेक जगे जरिपन इपटी कोई ब्रीड्स मन को मंच अनेमल क्रीड क्वालिटी उ चूँ नेलूर ब्रउन एंत हेवी एंत एट्लोदन पोत अट्ल पर्फेक्ट सो इला अनेमल मन दर उ मन दर वे पिल अंत मंच अभी तस्कूर पुकना साफ अवतर अला का अला का उदो पे पेरगाई इरव केजील दाटे इरव केजील दाटे तुको एम प्रयोजन सो यूज उदंत मेन कारण वे इन ब्रीडिंग अटर इन ब्रीडिंग चाल मंद रेस्प इच्छा इन ब्रीडिंग अंतमी न्यूट्रिशन डिफिशिय न्यूट्रिशन डिफिशियो इलांट प्रॉब्लम वस्ताई का मेजर का मन तेल राष्ट्र जरिए इन ब्रीड जरग्न वाल इपड़ी फार्मर् चूँ असल ब्रीड यामेंटे एला उ अला पक्का को वाल ब्रीड अनेमल वदला ओके इतवर बी सो वाट नैक्स्ट नैक्स्ट अदाड़ो मेन मन फार्मर्स ट्रडिशनल फार्मर्स एवर वाले मल्ल अटे एव्री इन ब्रीड प्रॉब्लम एला स्टार्टे इपू मन दर पिल पुड़ता है पिलो मंचो आ पिल ने एक्पेक मल्ल क्रासींग इधी ट्रडिशनल फार्मर्स बिकाज आफ् नो लेस् नालेज वाले सर मल्ल दम्मे वेरे पोत को पद वेल पद वेल अंत डबू ने लाइव का माटाड़ा इधक फामे वाड़कूद कदा अंत मल्ल पद वे पद वे सर एवर पड़ता मा दर वे मंजुदी मेमू अदे वाने अला दाने इन ब्रीड अटर अला चेयर वाले वाफ स्प्रिंग दा तो पुटन वेरे पिल अंड वाट मदर्स वीटन क्रॉस मल्ल पिल तीयड़ने अला वाले ब्रीडने देब ते क्वालिटी आफ् अनेमल रा जी अने देब ते इन ब्रीड सो अला मनमेपू मन अनेमल ब्रीड अनेमल खचिता एव्री वन इयर का वन अंड हाफ इयर का मार्चे अब फाम अने पक्गा उसे मी दर क्रोत क्रोत फीमेल पिल वस्तू उ मदर्स उठाई सो ई पोत अटे अभी क्रास्टे चेसे 
అయిపోయింది మీ ఇన్బ్రీడింగ్ అయిపోయినట్లే ఆ పిల్లలు వచ్చేటివి ప్రాపర్ గ్రోత్ రాకపోవడం రాన్ రాన్ అది అట్లే జనరేషన్ జనరేషన్స్ మారుతూ మీకు దెబ్బ వచ్చేస్తుంది అనమాట పిల్లలు సరిగ్గా పెరగవు అలా మన నా సౌత్ ఇండియా మొత్తం పెరిగే జరిగేసాయి ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం ట్రెడిషనల్ ఫార్మర్ అయినా కానీ వాడికి ఇన్బ్రీడింగ్ తెలుసు ఇన్బ్రీడింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం తెలుసు పది ఇరవై ముప్పై పెట్టుకుంటాడు వాడు కానీ బ్రీడింగ్ పోతూ మార్చుకుంటూ ఉంటాడు లేదంటే పిల్లల్ని అమ్మేస్తాడు ఆ మదర్స్ని ఆ బ్రీడింగ్ దాన్ని పెట్టేసుకుంటాడు సో నేను కొన్ని సంతలు తిరిగాను చూడండి అసలు బ్రీడ్ మీకు సంత అయినా సరే మీరు ఎక్కడైనా సరే మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి హైట్ వెయిట్ పళ్ళు చెక్ చేయాలి హైట్ వెయిట్ కొమ్ములు ఓ పెద్ద ఒక 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 అడుగు కొమ్ము ఇటు పక్క ఒక కొమ్ము అటు వచ్చింది కాదు తక్కువ ఏజ్లో మంచి వెయిట్ అనేది ఉండాలి అనిమల్ అంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏజ్ దాన్ని మనం బ్రీడింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉండాలి అడల్ట్ అయిపోయి ఓకే ఆ అనిమల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని మనము క్రాసింగ్ చేయించాలన్నమాట అండ్ ఆ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో అది మినిమం యాభై నుంచి అరవై కేజీలు అన్నా రీచ్ అవ్వాలి ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఇంకా మంచిది అంటే పెంచేవాడిని బట్టి ఉంటుంది సో అలాంటి అనిమల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను సంతలు తిరుగుతాను కదా అక్కడంతా నేను చూసి అక్కడ క్యాప్చర్ చేసింది సో ఇలాంటి వాటికి పనికి వస్తుందని చెప్పేసి ఫార్మర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇది నేను మాథు లాథూర్ అని చెప్పేసి వెళ్ళానండి మహారాష్ట్ర అక్కడ తీసుకున్న వీడియోస్ అనమాట ఈ అనిమల్ అన్నీ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నాకు మంచి మంచి పెద్దవి కనిపిస్తే నేను ఫోటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసుకోవడం అలవాటు సో ఇలా మనం ఎవ్రీ లే మార్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట బ్రీడింగ్ ర్యామ్ని హెవీ బ్రీడింగ్ ర్యామ్ తెచ్చుకోవాలి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి తెస్తారు మళ్ళీ ఆ ఒక్క దానికోసం ఎక్కడికో వెళ్ళాలి వెళ్ళితేనే మీకు రిజల్ట్ ఉంటుంది మీరు కడపలో కొన్నారు కర్నూలుకి వెళ్ళి బ్రీడింగ్ ర్యామ్ తెచ్చుకోండి వెళ్ళండి జిల్లా దాటండి నంద్యాలకు వెళ్ళండి కర్నూలు వెళ్ళండి లేదంటే అటు పక్క నెల్లూరు వెళ్ళండి చిత్తూరు డిస్టిక్కి వెళ్ళండి సో అట్లా డిస్టిక్ మారితేనే మీకు ఇదైతుంది ఎందుకురా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెటింగ్ దీంట్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తున్నాయి మీరు ఎంత దూరం వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే మీ మంద అంత బాగుంటుంది విత్తన పొట్టేలు మందకు సగం బలం అంటారు పోతూ సగం బలం ఏంటి వచ్చే పిల్లలు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే మీరు అంత మంచి ర్యామ్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ దాన్ని ఇన్బ్రీడింగ్ కాకుండా చూసుకోవాలి మీరు మద పిల్లలు వస్తాయి పిల్లల్ని కూడా దాంట్లోనే కలిపి మేపాలి పోతుని కూడా దాంట్లోనే వదలాలి అంటే మీరు పోతుని ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ అట్లా మార్చుకుంటూ పోతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్కి పిల్లలు ఏవైతే పుట్టింటే అవి అడల్ట్ అయిపోతాయి క్రాసింగ్కి వచ్చేస్తాయి హీట్కి వచ్చేస్తాయి సో అట్లా అట్లా ఆ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు బ్రీడింగ్ ర్యామ్ మార్చేయాలి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతోనే తీసుకోండి ఇంకో ఫామ్లో మంచి బ్రీడింగ్ ర్యామ్ ఉంది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి చేయండి కానీ ఇన్బ్రీడింగ్ చేయ జరగకుండా చూడండి అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫార్మర్స్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయండి బాబు ఇట్లా చేస్తే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా కాకుండా చేయాలంటే ఇలా చేసుకోవాలి మీరు కొంచెం దృష్టి పెట్టండి పిల్లలు కూడా మంచిగా వస్తాయి మంచి రేటుకి వెళ్తాయి తీసుకెళ్ళినోడు కూడా హ్యాపీ అవుతాడు అనేసి వాళ్ళని కూడా ఎడ్యు ఎడ్యుకేట్ చేయండి వాళ్ళు వినకపోతే మనం ఏం చేయలేము బట్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకునింది సో మీరు మెయిన్గా టార్గెట్ ఇన్బ్రీడింగ్ జరగకుండా చూసుకోవడం అనేది మీ టార్గెట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇలా పెరగాలి ఇలా మీకు మంచి రిజల్ట్ రావాలంటే వీటికి స్పెషల్ ఫీడ్ కూడా ఇవ్వాలండి స్పెషల్ ఫీడ్ అంటే మీ బ్రీడింగ్ ర్యామ్కి ఎప్పుడైనా సరే మీరు మినిమం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రెగ్యులర్గా దానా ఇవ్వాలి అండ్ క్రాసింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది వీటికి అంటే ఈ ఈ సీజన్లో క్రాసింగ్ సీజన్ పీరియడ్ కాదు క్రాసింగ్ సీజన్ ఉంటుంది ఆ క్రాసింగ్ సీజన్లో కూడా మీరు వీటికి ఫుడ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి మినిమం హాఫ్ కేజీ దానా అనేది పెట్టాలి దాంట్లో మల్టీవిటమిన్స్ కాల్షియము లివర్ టానిక్లు ఇవన్నీ వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలా ఇస్తేనే మీకు అనిమల్స్ ఆ రిజల్ట్ కూడా ఇస్తాయి ఆ వెయిట్ గెయిన్ కానీ ఆ క్రాసింగ్ ఇది కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అండ్ సక్సెస్ రేట్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అలా కాదు అని చెప్పేసి ఏదో జనరల్గా పేమ్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ కొద్ద గొప్ప తేడా పడుతుంది మీరు తెచ్చిన తర్వాత అనిమల్ వెయిట్ తగ్గిపోవడము వీక్ అవ్వడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి కామన్గా సో అలా కాకుండా మనం వాటిని సపరేట్గా పెట్టాలి అనిమల్స్ బ్రీడింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సపరేట్గా కట్టేసి పెట్టి వాటిని మేపుకోవాలి ఫామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత బయటికి పంపించే